நான்காம் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு பிறகு என்னென்ன மாற்றங்கள் தமிழ்ச்சங்கங்களால் உருவாக்கப்படுகிறது உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்புகள் மாவட்டங்கள் தோறும் இயங்குகின்ற பல்வேறு தமிழ்ச்சங்கங்களின் செயல்பாடுகளின் முன்வைக்கப்படுகின்ற வினாவாகவே பார்க்கப்படுகிறது அந்த வகையில் புதுவை மக்கள் தமிழ்ச்சங்கத்தின் தமிழ் சங்கம விழா புதுச்சேரியில் நடைபெற்றது இவ்விழாவில் என்னென்ன நிகழ்ந்தது என்பது பற்றி அறிந்து கொள்வோம் புதுவையில் முதன்முறையாக தமிழ் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தமிழ் கலைஞர்களை பாராட்டும் நிகழ்வு ஆந்திர மகா சபையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைபெற்றது புதுவை மக்கள் தமிழ்ச்சங்கம் என்ற அமைப்பு இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தது அச்சங்கத்தின் தலைவர் மு ப சரவணன் தலைமையில் விழா நடைபெற்றது இதில் இசை ஆசிரியர் ஞான பிரகாசம் அவர்களின் பாரதிதாசன் பாடல்களின் குறுந்தகடு வெளியிடப்பட்டது விழாவில் முதல்வர் நாராயணசுவாமி மக்களவை உறுப்பினர் வைத்தியலிங்கம் சிவாநாயகர் சிவக்கொழுந்து அமைச்சர் கந்தசுவாமி உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று பல்வேறு பள்ளிகளில் பணியாற்றும் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினர் மேலும் தமிழ் இலக்கியம் படித்து பல்வேறு துறைகளில் சிறப்புற்று விளங்கும் பல்வேறு தமிழ் கலைஞர்களும் சிறப்பிக்க பெற்றார்கள் விழாவில் புதுவை மக்கள் தமிழ் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர்கள் செல்வமணி துரை பச்சியப்பன் பொதுச் செயலாளர் ஜெய முருகேசன் பொருளாளர் நெடுஞ்செழியன் தமிழ் வளர்ச்சி குழு டாக்டர் தமிழ்வாணன் என் எஸ் கலைவரதன் டாக்டர் கலைவேந்தன் சமூக ஊடக குழு செயலாளர்கள் கணேசன் குமரன் பிரவீன் மற்றும் செயலாளர்கள் கஸ்தூரி முருகன் ரவிச்சந்திரன் சுப்பிரமணியன் தமிழரசன் பிரபாகரன் ஆறுமுகம் லக்ஷ்மி ராஜு என்கின்ற ராஜ்குமார் ஆகியோர் சிறப்புற நிகழ்வுகளை செய்திருந்தார்கள் பொதுவாக தமிழ்ச்சங்கங்களின் பணிகள் பற்றி பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் சமுதாயத்தில் இருப்பது வழக்கம் இதுபோல தமிழ் ஆசிரியர்களையும் தமிழ் ஆர்வம் மிகுந்த கலைஞர்களையும் பாராட்டுவது முன் உதாரணமாகவே பார்க்கிறது நமது கமலா தொலைக்காட்சி கொள்வதில் இந்த விழா மேடை பெருமிதம் கொள்கின்ற மக்கள் தமிழ்ச்சங்கம்